Ողջին, այսում մինք իմանակ, թե ինչպես տվյալների փոխանակում կատարել երկու կանտրոլներների միջև։ Ահա մի փոքր օրինակ, որտեղ կան երկու կանտրոլեր։ Ֆորս կանտրոլ, հելո մոդուլով եւ սեկոնդ կանտրոլ նորից հելո մոդուլով։ Նայենք օրինակը։ Ինչպես տեսնում ենք սրանք իրար հետ ոչ մի կերպ կապված չեն եւ բոլորովին տարբեր սկոպներ են, որը մեջ կրված են հելո փոփոխականը։ Եվ մենք ուզում ենք ինչ որձև այնպես անեն, որ տվյալներ թարմացվեն միաժամանակ երկու կոնտրոլերների միջև։ Դրա համար անգուլյար ջերսում օգտագործում են ֆակտորիները եւ այսօր մենք կիմանանք թե ինչպես դա կարող են քանել։ Այսինքն եթե մեզ պետք է սեղծել այնպեսի միջավայր, որտեղ պետք է պահպանվեն տվյալները եւ օգտագործվի միաժամանակ մի քանի տարբեր կոնտրոլերներում, դրա համար մեզ պետք է ֆակտորը։ Այնպես ինչպես կրվում են կոնտրոլերները, նույնիսկ կրվում են նաև ֆակտորին։ Եվ կգրենք Ֆակտորին անպայման պետք է ինչ որ բան վերադարձնի։ Այս դեպքում կվերադարձնի օբյեկտ, որի մեջ կլինի տվյալ հելո փոփոխականը եւ այն հավասար կլինի հելո որդին։ Եվ ես մի անգամ կրկնենք։ Մենք նկարագրում ենք ֆակտորի, դա ֆունկցիա է, որը վերադարձնում է օբյեկտ, այն ունի հելո տվյալ եւ որն հավասար է հելո որդին։ Այնուհետև մենք կարող ենք այդ ֆակտորին օգտագործել ցանկացած այլ կոնտրոլերի մեջ, որպեսզի այն օգտագործենք նախ եւ առաջ այն պետք է կանչվի։ Այնտեղ որտենք մենք տեղադրում ենք սկոպ փոփոխականը, հենց այդտեղ էլ կտանք մայ ֆակտորին։ որպես ֆունկցիայի պարամետր է եւ այժմ ֆակտորին հասանելի կլինի կոնտրոլների ներսում կգրվի հետեւյալ տեսքով Այժմ կոնտրոլի մեջ գրենք նաեւ որ սկոպ մայ ֆակտորին հավասար է մայ ֆակտորի ինչու համար սա արեցինք մինչ այդ մայ ֆակտորին հանհասանելի էր ինդեքս էջի համար այն հասանելի միայն կոնտրոլերի համար որպեսզի հասանելի դառնա նաեւ մեր շաբլոնի մեջ պետք է այն տեղադրվի սկոպի մեջ ինչի եւ մենք կարեցինք այժմ նույն անենք նաեւ երկրորդ կոնտրոլերի համար կգրենք ինչի սա մեզ տալու Օրինակ հիմա մենք շաբլոնի մեջ արդեն կարող ենք գրել որ ng մոդելը հավասար մայ ֆակտորը get hello կանի որ մենք արդեն գիտենք որ մայ ֆակտորին արդեն հասանելի է նաև մեր շաբլոնի մեջ նույնը կգրենք նաև երկրորդ դեպքի համար Ինչպես տեսնում ենք, եւ առաջին եւ երկրորդ մոդելի մեջ հղվում է նույն ֆակտորի վրա եւ ունեն արդեն նույն տվյալները։ Եթե նայենք բրաուզերով, ապա մենք տեսնում ենք, որ տվյալները փոփոխվում են միաժամանակ։ Սա հենց այն է, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Այժմ եթե մենք ուզում ենք նոր տվյալ օգտագործել կոնտրոլերների համար, մենք ուղղակի այն կգրենք ֆակտորի մեջ եւ այն հասանելի կլինի երկու կոնտրոլերի համար էլ։ Վերջ, այս դասի համար նախտեսել եմ ես քանը շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։